ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും ലേൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഓൺലൈൻ അക്കാദമിയുടെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹാർദവമായ സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നും അവയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്നും വളരെ വിശദമായി പറയുകയുണ്ടായി ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് രൂപവും അതിനെ നെഗറ്റീവാക്കുന്ന രൂപവും എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പോസിറ്റീവ് ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിനെ എങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവാക്കുക നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആക്കുക എന്നതാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു കാര്യപ്പെട്ട അധ്യായം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് എന്ന വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കണം എന്താണ് ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് ഒരു വെർബ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ട് വെർബുകളുമായി കൂടി ചേർന്നാണ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് ഉദാഹരണം നോക്കാം പ്ലേ പ്ലേ എന്ന വെർബ് ഡു പ്ലസ് പ്ലേ ഡു അതുപോലെ പ്ലേ എന്നീ വെർബുകൾ കൂടി ചേർന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്ലേ എന്ന ഒരു വെർബ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിലെ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഡു എന്നതാണ് ഇതിലെ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് ഇതിനെ സഹായക ക്രിയ എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിലറി വെർബ് എന്നും ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊരു വെർബ് എടുത്താലും അതിൽ ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് ഉണ്ടാകും മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം റൈറ്റ് ഡു പ്ലസ് റൈറ്റ് ടൈക്ക് ഡു പ്ലസ് ടൈക്ക് ഗീവ് ഡു പ്ലസ് ഗീവ് ഇത് ഒരു ബേസിക് വെർബിൻ്റെ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബാണ് യെസ് ചേരാത്ത വെർബിൻ്റെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ യെസ് ഫോം ബേസ് ഫോം ബേസ് ഫോമിലാണ് ഡു ഉണ്ടാവുക ഇനി യെസ് കൂടി ചേർന്ന വെർബാണെങ്കിൽ അതിലെ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബിൻ്റെ രൂപവും മാറും പ്ലേ എന്നുള്ളതിന് ഡു പ്ലസ് പ്ലേ എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ പ്ലേസ് എന്നാണെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് ഡസ് പ്ലസ് പ്ലേ എന്നായിരിക്കും ഡു ഡി ഒ ഇ എസ് അതാണ് ഡസ് ഇനി അതുപോലെ റൈറ്റ്സ് എന്നാണെങ്കിൽ ഡസ് പ്ലസ് റൈറ്റ് എന്നാകും ടൈക്സ് എന്നാണെങ്കിൽ ഡസ് പ്ലസ് ടൈക്ക് എന്നായിരിക്കും ഗീവ്സ് എന്നാണെങ്കിൽ ഡസ് പ്ലസ് ഗീവ് അപ്പോൾ ഓരോ വെർബിലും ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് ഉണ്ടായിരിക്കും അഥവാ സഹായക ക്രിയ ഉണ്ടായിരിക്കും ബേസിക് ഫോം ആണെങ്കിൽ ഒരു വെർബിൻ്റെ ബേസിക് ഫോം ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഡു എന്നായിരിക്കും ഇനി യെസ് ഫോം ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഡസ് എന്നായിരിക്കും ഇത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക ഇത് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉപയോഗം ഇനി പറയാൻ പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകളാണ് ഉണ്ടാക്കി പഠിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുക അതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് അല്പം ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം പോസിറ്റീവായ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ആദ്യം ഞാൻ പറയുന്നത് അതിയുടെ അർത്ഥവും കൂടെ കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഹി ഡ്രൈവ്സ് കാർ അവൻ കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദേ ഡ്രിങ്ക് ടീ അവർ ചായ കുടിക്കാറുണ്ട് ഐ ഈറ്റ് ഫുഡ് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ട് യു പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാറുണ്ട് വി ഗീവ് മണി ഞങ്ങൾ പണം നൽകാറുണ്ട് ഷീ കംസ് സ്കൂൾ അവൾ സ്കൂളിൽ വരാറുണ്ട് ടീച്ചർ സയൻസ് ഇൻ രജിസ്റ്റർ ടീച്ചർ രജിസ്റ്ററിൽ ഒപ്പിടാറുണ്ട് ഈ വാക്കുകൾ നോർമലി ബേ പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകളാണ് ഇനി ഇവയെ എങ്ങനെ നെഗറ്റീവായ സെൻറ്റൻസ് ആക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ അർത്ഥം എങ്ങനെ മാറും എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഏഴ് ഉദാഹരണങ്ങളുടെയും ഓരോന്നോരോന്നായിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഫോമിംഗ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ഹി ഡ്രൈവ്സ് കാർ എന്ന ഉദാഹരണം എടുക്കാം ഹി ഡ്രൈവ്സ് കാർ അവൻ കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അവൻ കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാറില്ല എന്ന രൂപത്തിലുള്ള അർത്ഥം ലഭിക്കുന്ന വാക്ക് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രൈവ്സ് എന്നതായത് കൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് ഇതിലെ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് ഹി ഡ്രൈവ്സ് എന്നായത് കൊണ്ട് ഡ്രൈവ് എന്ന വെർബും കൂടാതെ 
അതിൻ്റെ മുമ്പായി ഡസ് എന്നതും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു ഡസ് ഡ്രൈവ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ ഡസ് പ്ലസ് ഡ്രൈവ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബും അതിൻ്റെ സാധാരണ വെർബും കൂടി ചേർന്ന രൂപം ഡസ് പ്ലസ് ഡ്രൈവ് ഇനി നെഗറ്റീവ് ആകു ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നോട്ട് എന്നത് കൂടെ കൂടി ചേർക്കണം നോട്ട് എന്നതിന് എൻ ടി ഇൻറ്റ് എന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു രൂപത്തിലാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പൊതുവെ ലോപിച്ച് പറയാറുള്ളത് ചുരുക്കി പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഡ്രൈവ്സ് എന്നത് ഡസിൻ്റ് ഡ്രൈവ് എന്നാക്കി മാറ്റും ഡസിൻ്റ് എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രൈവ്സ് എന്നതിലെ എസ് കട്ടായി പോകും ഡ്രൈവ്സ് എന്നുള്ളത് ഡസിൻ്റ് ഡ്രൈവ് എന്നാകും ഹി ഡസിൻ്റ് ഡ്രൈവ് കാർ മനസ്സിലാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ഉദാഹരണം നോക്കാം ദേ ഡ്രിങ്ക് ടീ അവർ ചായ കുടിക്കാറുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണിത് അതായത് ഇതിൽ എസ് ഇല്ല എസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ബേസ് രൂപമാണ് ദേ ഡ്രിങ്ക് ടീ ഇനി അവർ ചായ കുടിക്കാറില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥം എങ്ങനെ ലഭിക്കും നോർമലി നമുക്ക് ഡ്രിങ്ക് എന്നാൽ ഡു പ്ലസ് ഡ്രിങ്ക് എന്നാണ് ഈ ഡൂവിൻ്റെ കൂടെ നോട്ട് കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക ദേ ഡോണ്ട് ഡ്രിങ്ക് ടീ അവർ ചായ കുടിക്കാറില്ല ഡു പ്ലസ് നോട്ട് ഡു നോട്ട് ഡ്രിങ്ക് ഡു നോട്ട് ചുരുക്കി ഡോണ്ട് എന്നാക്കും ഇനി അടുത്ത ഉദാഹരണം ഐ ഈറ്റ് ഫുഡ് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ട് ഇതും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ബേസ് രൂപമാണ് ഐ ഈറ്റ് എന്നാണല്ലോ ഈറ്റ്സ് എന്നതിലില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോ പ്ലസ് നോട്ട് പ്ലസ് ഈറ്റാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഡു നോട്ട് ഈറ്റ് അതായത് ഡോണ്ട് ഈറ്റ് ഐ ഡോണ്ട് ഈറ്റ് ഫുഡ് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല ഇനി അടുത്ത ഉദാഹരണം നോക്കാം യു പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ എസ് ഫോം അല്ല ബേസ് ഫോം ആണ് ബേസ് ഫോം ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡു പ്ലസ് നോട്ടാണ് കൊടുക്കുക യു ഡു നോട്ട് പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യു ഡോണ്ട് പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാറില്ല ഇനി അടുത്ത ഉദാഹരണം നോക്കാം വി ഗീവ് മണി ഞങ്ങൾ പണം നൽകാറുണ്ട് ഇവിടെയും എസ് ഇല്ലാത്ത ബേസ് രൂപമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ഡോണ്ട് ഗീവ് മണി ഇനി അടുത്ത ഉദാഹരണം നോക്കൂ ഷി കംസ് സ്കൂൾ അവൾ സ്കൂളിലേക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് വരാറുണ്ട് ഇവിടെ എസ് ഉള്ള രൂപമാണ് എസ് ഉള്ള രൂപമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നെഗറ്റീവ് ആക്കുമ്പോൾ ഷി ഡസിൻറ്റ് കം സ്കൂൾ എന്ന് വരും മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഷി ടീച്ചർ സയൻസ് ഇൻ രജിസ്റ്റർ ടീച്ചർ രജിസ്റ്ററിൽ ഒപ്പിടാറുണ്ട് ഇവിടെ ടീച്ചർ എന്നുള്ളത് സിംഗുലർ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സയൻസ് എന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ടീച്ചർ സയൻസ് അതുകൊണ്ട് ടീച്ചറിൻ്റെ ശേഷം ഡസിൻറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കണം ടീച്ചർ ഡസിൻറ്റ് സൈൻ ഇൻ രജിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫോം ഉണ്ടാക്കുന്ന രൂപം അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അത് പഠിച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉദാഹരണം നമുക്കുണ്ടാക്കാം ഹി ഡ്രൈവ്സ് കാർ ഹി ഡസിൻ ഡ്രൈവ് കാർ ദേ ഡ്രിങ്ക് ടീ ദേ ഡി ഡോണ്ട് ഡ്രിങ്ക് ടീ ഐ ഈറ്റ് ഫുഡ് ഐ ഡോണ്ട് ഈറ്റ് ഫുഡ് യു പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് യു ഡോണ്ട് പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് വി ഗീവ് മണി വി ഡോണ്ട് ഗീവ് മണി ഷി കം സ്കൂൾ ഷി ഡസിൻ കം സ്കൂൾ ടീച്ചർ സയൻസ് ഇൻ രജിസ്റ്റർ ടീച്ചർ ഡസിൻ സൈൻ ഇൻ രജിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നെഗറ്റീവ് ഫോം ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് പോസിറ്റീവ് രൂപത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ഉണ്ടാക്കുക നെഗറ്റീവ് രൂപത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെയും നമുക്ക് ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബിൻ്റെ ആവശ്യകത നിർബന്ധമാണ് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ഉദാഹരണങ്ങളുടെ പോസിറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കാം ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവയാണ് ഹി ഡ്രൈവ്സ് കാർ അവൻ കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദേ ഡ്രിങ്ക് ടീ അവർ ചായ കുടിക്കാറുണ്ട് ഐ ഈറ്റ് ഫുഡ് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ട് യു പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാറുണ്ട് വി ഗീവ് മണി ഞങ്ങൾ പണം നൽകാറുണ്ട് ഷി കംസ് സ്കൂൾ ഞങ്ങൾ സ്കൂളിലേക്ക് വരാറുണ്ട് ടീച്ചർ സയൻസ് ഇൻ രജിസ്റ്റർ ടീച്ചർ രജിസ്റ്ററിൽ ഒപ്പിടാറുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെയുടെ എല്ലാം ഇവിടെയെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രൂപം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം നോക്കാം ഹി ഡ്ര
അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഹി ഡ്രൈവ്സ് കാർ എന്നാൽ അവിടെ ഡസ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് അപ്പോൾ ഇനി ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരിക ഡ്രൈവ്സ് എന്നതിലെ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് ഡസ് എന്നാണ് അതിനുശേഷം സ്വാഭാവികമായിട്ടും സാധാരണ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ഹി ഡ്രൈവ് കാർ എന്നുപയോഗിക്കുക ഡ്രൈവ്സ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡസ് എന്നുള്ളത് മുന്നേ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ല ഉപയോഗിക്കരുത് ഹി ഡ്രൈവ്സ് എന്നുള്ളതിലുള്ളത് പോലെ ഇവിടെ ഡസ് ഹി ഡ്രൈവ്സ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഡസ് ഹി ഡ്രൈവ് കാർ അവൻ കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാറുണ്ടോ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ എസ് പോകും എന്നർത്ഥം മുന്നിലോട്ട് ഡസ് എന്ന ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് കൊണ്ടുവരിക അടുത്ത ഉദാഹരണം കൂടി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ദേ ഡ്രിങ്ക് ടീ അവർ ചായ കുടിക്കാറുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ കിട്ടാനുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ രൂപം അവർ ചായ കുടിക്കാറുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളിവിടുത്തെ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ നോക്കൂ ഉദാഹരണം ബേസ് ഫോമാണ് എസ് ഇല്ലാത്ത രൂപമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് ഡു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഡു മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഡു ഇനി ദേ ഡ്രിങ്ക് ടീ നേരെ ദേ ഡ്രിങ്ക് ടീ എന്ന് കൊടുത്തു ഡു ദേ ഡ്രിങ്ക് ടീ അവർ ചായ കുടിക്കാറുണ്ടോ സിമ്പിളാണ് അടുത്ത ഉദാഹരണം ഐ ഈറ്റ് ഫുഡ് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യം കിട്ടണം അതെങ്ങനെ കൊടുക്കും ഇവിടുത്തെ ഹെൽപ്പിംഗ് വെറുപ്പും ഡു ആണ് ഈറ്റ്സ് എന്നല്ലോ ഈറ്റ് എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡു എന്ന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരിക ഡു ഐ ഈറ്റ് ഫുഡ്സ് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ടോ എന്നുള്ള അർത്ഥം കിട്ടി അടുത്ത ഉദാഹരണം യു പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാറുണ്ടോ എന്നുള്ള അർത്ഥം കിട്ടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പ്ലേ എന്നതായത് കൊണ്ട് ഡു എന്ന ഓക്സിലറി മുന്നിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് ഡു യു പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് ഇനി അടുത്തത് വി ഗീവ് മണി ഞങ്ങൾ പണം നൽകുന്നു നൽകാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ പണം നൽകാറുണ്ടോ എന്നാണ് ഇനി ചോദ്യം കിട്ടേണ്ടത് അവിടെ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് ഡു ആണ് ഡു വി ഗീവ് മണി ഇനി അടുത്തത് ഷീ കംസ് സ്കൂൾ അവൾ സ്കൂളിലേക്ക് വരാറുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് കംസ് എന്നായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡസ് എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡസ് ഷീ കം സ്കൂൾ കംസ് എന്ന് കൊടുക്കരുത് ഈ ഓൾറെഡി ഈ എസ് മുമ്പിലുള്ള ഡസ്സിലേക്ക് ചേർന്നു ഇനി അവിടെ എസ് കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല ഡസ് ഷീ കം സ്കൂൾ അവൾ സ്കൂളിലേക്ക് വരാറുണ്ടോ ഇനി ടീച്ചർ സയൻസ് ഇൻ രജിസ്റ്റർ ടീച്ചർ രജിസ്റ്ററിൽ ഒപ്പിടാറുണ്ട് സയൻസ് എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ വെർബ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഓക്സിലറി വെർബ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കുക ഡസ് ടീച്ചർ സൈൻ ഇൻ രജിസ്റ്റർ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രൂപം ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് പഠിച്ചു ഇനി നമുക്കുണ്ടാക്കാനുള്ളത് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രൂപമാണ്